Este año tenemos que trabajar extra porque el año pasado no se alcanzaron las metas planteadas. Entendemos que también ha sido así porque hemos pasado por dos años de pandemia. ¿Por qué recae tanta responsabilidad en nuestro departamento y no en el de finanzas? Buena pregunta, Maura. La respuesta corta es porque se necesitarán estrategias muy creativas que estén fuera del formato establecido hasta ahora. ¿Y quién mejor que nosotros para ello? O sea, básicamente tendremos que resolverlo solos porque ningún otro departamento trabaja con esa área. I'm sure you've noticed I repeated por qué one way or another far too many times in the same dialogue. Though there's nothing wrong with using por qué, you might find yourself repeating it way too much if you don't know any alternatives for it. In speaking, it gets annoying. In serious writing, it is downright wrong. Therefore, we've made this video so you can know how to substitute this very important little word for other expressions that will certainly improve your Spanish game. Ready? Yo soy Maura, de Spring Spanish, and here are our four best options for por qué. Empecemos. Número uno, debido a. Debido a los ajustes de presupuesto acarreados por la pandemia, es imperativo buscar soluciones alternativas a cuanto sea necesario. Es decir, no gasten dinero si pueden evitarlo. Sí, pero sobre todo se trata de invertir lo que sí podemos gastar en donde se note más, para no dar resultados que obviamente se deban a la falta de presupuesto. Entendido, Ale. Que parezca que se debe a una decisión creativa y no financiera. As you can see in this dialogue, debido a might hold the same meaning as por qué, but you'd likely be substituting a por more than a por qué. For example, in the sentence, que parezca que se debe a una decisión creativa y no financiera. We can replace se debe a for a por, not a por qué. For example, que parezca que es por una decisión creativa y no financiera. At the same time, you can either use its impersonal version like debido a los ajustes de presupuesto acarreados por la pandemia or conjugate it as in que parezca que se debe a una decisión creativa. Chunk alert! Let's talk about that es decir que. I know, because I do it all the time, that it's very common and almost necessary to use meaning in English. For you to be able to use the same idea in Spanish, you should learn es decir que. The good thing about es decir que is that though you can also translate meaning with o sea, o sea is quite informal. Es decir que can be both. So you can use it while talking to your friends as confidently as you could use it in more serious environments and even in writing. Es decir que no dudes en incluirlo en tu arsenal de chunks. Para completar ese arsenal, make sure to download our free Essential Spanish Chunking Kit. It's right there in that link in the description. Número 2. Puesto que y ya que. I'm pairing these two because they both use the word que. They can both be translated as because and because this way it'll be easier for you to remember. Take a look at them in action. Puesto que somos solo cuatro personas en el equipo y son muchas etapas del proceso, todas tendremos que asumir el liderazgo de una de ellas. Si me permites, yo me postulo para liderar la ejecución de las piezas audiovisuales, ya que creo tener todos los contactos que vamos a necesitar para ello. Perfecto, Maura. Ya que vas a hacer eso, por favor contacta con la misma agencia de iluminación de la última vez. Claro, seguro nos resuelven puesto que la última vez quedaron súper contentos con nosotros. These two can also work well in both formal and informal contexts, just as in writing. That being said, for me as a Venezuelan, puesto que is less common in spoken language. We tend to use it mostly in writing. 
jacket is definitely more natural for me to use while speaking. Before we continue, stick around if you want to learn at the end of this video how come the word como can actually become a por qué. So far, we've talked about alternatives that better substitute the idea of a because. In other words, after using debido a, puesto que, y ya que, you add a reason. No pudimos nadar más debido a la lluvia. Decidimos no asumir nada puesto que no teníamos suficiente información. Ya que no comen carne, vamos a escoger un restaurante con muchas opciones vegetarianas. Número 3. Por tanto. When it comes to por tanto, this would actually better respond to the idea of which is why. The easiest difference with the previous chunk would be that here, the reason you're referring to comes before and not after as it does with the other alternatives we've seen so far. Much like it would happen if you use therefore and thus in English. Tenemos solo dos semanas para completar la propuesta. Por tanto, tenemos que empezar con la preproducción hoy mismo. Sin problema. Ahora, recuerda que tenemos una charla con la directiva a las 3 de la tarde. Por tanto, no podremos empezar con esto hasta el final del día. Si sí es que salimos a tiempo de la charla. Notice how we state the reason before. As in, tenemos una charla con la directiva a las 3 de la tarde. And only then we use por tanto. What comes after por tanto is a consequence, not a reason. Por tanto, no podemos empezar con esto hasta el final del día. Here are a couple more examples. Está haciendo demasiado calor este verano. Por tanto, yo cambié mis horarios de trabajo. Quisiera viajar al menos un par de veces más este año. Por tanto, tengo que ahorrar un poco más y organizarme un montón. Practice. Let's see if you understood the order in which you use these chunks by practicing with the following. Fill in the blanks with debido a and por tanto. Número uno. No puedo esperar más de 10 minutos. Blank. Si no estás lista, me voy a tener que ir. Número 2. Blank. Las altas temperaturas, la mayoría de la gente se va de Madrid en verano. Número 4. ¿Cómo? Here's that weird thing that can happen in Spanish when, in certain circumstances, ¿Cómo? can mean ¿Por qué? Como tenemos a los pasantes este mes, Podemos saltarnos la charla y mandarlos a ellos en nuestro lugar. No lo había pensado, pero como igual no tenemos que intervenir, podemos pedirles un reporte y es lo mismo que haber ido. Exactamente. Y como de cualquier forma todo el mundo sabe que nos estamos encargando de esto, tampoco les va a extrañar que mandemos a los pasantes. Do not try to understand this by finding a link between como and how in English. Just know that you can use any of these chunks and even substitute the reason after it to justify anything you want. So you can say things like Como me mancho un montón con el sol, siempre me pongo protector solar. Me dijo que no se sentía como para salir. Pero como yo sé que no le caía bien la gente con la que íbamos, no le insistí. Me muero del hambre, pero como vamos a salir a cenar pronto, prefiero esperar. Remember I told you in another video to get ready for many heat related examples? I wasn't kidding. By the way, we only covered one type of por qué in this video. There are actually four. Learn what each of them means and how to use them and how to tell them apart here. 